Manake katika bustani la Edeni mwanati mkubwa. Mwenyezi Mungu akawa ameumba kila kitu. Mtu wa kwanza kupumua duniani alikuwa mwanamme. Mtu wa kwanza kupewa majukumu duniani alikuwa mwanamme. Mtu wa kwanza kujua, kujali na kutunza alikuwa mwanamme. Ofisi ya wanaume mwanati mkubwa ni ofisi ambayo Mwenyezi Mungu ameithamini sana. Kule tu kuzaliwa kuwa mume ni ofisi kivyake ambayo Mwenyezi Mungu nadhani ndio ofisi ya kwanza Mwenyezi Mungu kuestablish hapa duniani ofisi ya mwanamume pamoja na majukumu ya kiume kwa hivyo tusidanganywe na system za dunia mwanamume aliumbwa kwanza na kulikuwa na sababu mbona kaambiwa haya yapatie viumbe majina haya huyu ni mke wako you know mambo kama hayo haya jazeni dunia ofisi ya kiume ni ofisi ambayo ina ofisi ya uume ni ofisi ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe ameithamini sana hata upigwe namna gani hata ujeruhiwe namna gani wewe ni mwanaume unapaswa kuwajibika kama mwanaume mwanati mkubwa kweli system zinabadilika na mitindo inabadilika hapa duniani lakini tusisahau hususan sisi ambao tuko katika wokovu sisi ambao tumeokolewa wote ule tayari tumeshapewa muongozo kitu moja nimekuja kubaini mwanati mkubwa ili tuweze kunyakua baraka ambazo Mwenyezi Mungu ametuandalia ili tuweze kunyakua hizo baraka lazima tufanye mambo kulingana na mpangilio ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe aliimarisha ili tuweze kunyakua baraka kwa hivyo hatutaanza kubadilisha kutafuta shortcut hapana kuna mpangilio ambao uliwekwa toka misingi ya dunia ya kuwekwa na mbingu mwanati mkubwa ili tuweze kunyakua hizo baraka basi lazima tuishi kulingana na mpangilio huo ambao Mwenyezi Mungu mwenyewe aliimarisha na hapo sitaki usahau mwanati mkubwa usisahau kabisa kwa hivyo mpangilio huo unasema kwamba Adamu ndiye kichwa na Hawa Najua siku hizi tunasema hawa ndiye shingo lakini hiyo ni elimu yetu inatuambia hivyo. Adamu ndiye kiongozi, yeye ndiye kichwa. Lakini mwanati mkubwa hawa ni msaidizi wake. Inasikitisha kwamba tumefika point ambapo tunataka wanaume wanataka wawe wasaidizi. Alafu wanawake akina dada wawe ndio vichwa sasa mwanati mkubwa ukianza kuinvert kubadilisha kile ambacho namna Mwenyezi Mungu alikuwa anataka kufanya unatarajia ubarikiwe namna gani seriously maana Mwenyezi Mungu ameumba mwanamme amuoe mwanamke ukisema ni kubadilisha na unataka mwanamme na mwanaume unatarajia baraka za namna gani si ni laana una invite tu mwanati mkubwa Mwenyezi Mungu amesema mwanamume na mwanamke. Unaona mwanamke na mwanamke tu wanakuja pamoja wanataka kuitana mume na mke. Hao. Hao. Si ni kualika laana. True story. Uzito huo huo mwanati mkubwa unaweka wakati ambapo Adamu ama mwanamme anataka kuwa msaidizi ili Adamu ili hawa awe kichwa. Mbona unataka kubadilisha mpangilio ambao Mwenyezi Mungu alikuwa ameweka toka mwanzo? ili tuweze kunyakua baraka ambazo Mwenyezi Mungu ametuwekea mwanati mkubwa na kujitenga na laana ambazo zipo ni muhimu kufuata muongozo ambao Mwenyezi Mungu aliimarisha tangia mwanzo kwa hivyo mwanaume uko wapi kwa hivyo wewe mwanadada uko wapi 
Maana inauma pia we kama mwanamke unangangana sana unataka kuwa kichwa katika hiyo nyumba na kumdarau na kumpuuza yule mme. Just because unapata hela nyingi. Adamu na hawa wakiumbwa walikuwa na how much? No 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 no. Walikuwa na how much? Kwa hivyo swala la pesa haliingili popote katika uongozi wa nyumba katika majukumu pesa hazikuwepo mwanati mkubwa pesa ilizinduliwa ili mwaka gari mwanati mkubwa lakini mwanamme alitoa maono yeye ndo alikuwa na vision anapeleka familia wapi wewe unapata pesa nyingi kama mwanamke ama unapata pesa kidogo sana mme anabakia kuwa katika ile structure ambayo Mwenyezi Mungu aliiweka nimekuja fahamu mwanati mkubwa kwamba ukifanya mambo sawa sawia na mapenzi ya Mungu hakika mbingu za mbi, eh, milango ya mbingu huwa inafunguka ili baraka mvua ya baraka ianze kukunyeshea wewe kama mme ukiamua kuwa mme kwa hiyo nyumba na majukumu ya kiume una protect unaongoza haswa bwana mkubwa una provide na ukitwa msaidizi ikiwa wewe Mwenyezi Mungu amekujalia katika usaidizi wako unapata hela nyingi zaidi hizo hela ni za kumfaa huyu mwanamme kuweza kuwaongoza vizuri wewe ni msaidizi haimaanishi kwa sababu wewe ni msaidizi mimi ni kichwa basi mimi lazima nipate mshahara mkubwa ama mambo yangu lazima yawe ya juu zaidi ah hizo hela ambazo unazipata wewe kama mwanadada Uenda Mwenyezi Mungu anakupa kufacilitate mwongozo wa huyu mwanamme ambaye ni bwanako ni mme wako mwanati mkubwa. Kwa hivyo usianze kuonyesha darau mme wako kwa sababu unapata hela nyingi mpaka hana control hana say na hizo hela zako. No. Unaalika laana. Why? Kwa sababu ya chapa. Hakukua na Hakukua na pesa katika bustani la Edeni mwanati mkubwa. So if you do things right mwanati mkubwa kulingana na mapenzi ya Mungu hakika mvua ya baraka itawanyesheeni nyinyi hapo mlipo wewe pamoja na nyumba yako kwa sababu mnafuata mwongozo ambao Mwenyezi Mungu alikuwa ashaweka Mwanati mkubwa nimekuja kufahamu mchana wa leo kwamba katika kila mmoja wetu kuna Paulo ambaye anahitaji kuachiliwa I know, I know. Katika kila Paulo. Na nikisema anafaa kuachiliwa mwanati mkubwa ni kumaanisha katika kila mmoja wetu mwanati mkubwa anasema Paulo, katika kila mmoja wetu kuna kazi ya Mungu fulani ambayo inafaa itoke na iweze kwenda na kuzaa matunda kule nje. Jana tuliongea nawe tukakubaliana mwanati mkubwa kwamba ah uh, huyu ndugu yetu uh, Paulo alikuwa amezuiliwa na Felix na Felix akataka mpaka akawa anamtembelea kila mara yeye na mke wake kuona kama Paulo atatoa ungo. Kwa hivyo alimzuilia sana mle ndani. Mpaka miaka miwili kaisha mpaka Felix alipotoka mwanati mkubwa gavana Felix ni posa mwingine akaingia kuchukua hiyo hatamu. Na leo na mzungumzie huyo aliyechukua afisi hiyo ambayo Felix alikuwepo anaitwa Festo. Kuna kitu tofauti na Festo. Festo alipochukua sukani mwanati mkubwa alijaribu kufanya mambo kulingana na namna alivyotarajiwa kufanya ndipo sasa nakwambia just do what is right just do the right thing the right way okay tusibishane hapa katikati ni wewe unajialikia una laana tu maana the more unajaribu kupuuza mambo yanavyopaswa kufanywa na kuanza kutafuta njia ya mkato mwanati mkubwa Unazuia Paulo kutoka. Unazuia ile kazi ya Mwenyezi Mungu kuendelea katika maisha yenu. Oh my goodness. Ai. Unanielewa lakini mwanati mkubwa. By the way ni kwa serious my story. Mwanati mkubwa, kadri unavozidi kwenda kinyume na mwongozo wa Mwenyezi Mungu na ile structure Mwenyezi Mungu aliweka. Mwanati mkubwa, unazuia kazi ya Mungu ole wako kama unazuia kazi ya Mungu. Angalia namna Festo alivyofanya. Matendo ya mitume 
Ni kitengo kirefu nitaweza kukipitia chote manati mkubwa lakini wacha nisome mpaka pale ambako nitaweza kufika. Siku tatu baada ya kufika mkwani Festo alitoka Kaiseria akaenda Yerusalemu makwani wakuu pamoja na viongozi wa Wayahudi walimpa habari kuhusu mashtaka yaliyokuwa yanamkabili Paulo. Walimsi Festo awafanyie fadhili kwa kumleta Paulo Yerusalemu walikuwa wamekula njama wa muue akiwa njiani. Wawe nani? Paulo. Lakini Festo alijibu Paulo atabaki kizuizini kule Kaiseria na mimi nitakwenda huko karibuni. E, Wachane viongozi wenu waende huko pamoja nami wakatoe mashtaka yao juu yake kama amefanya chochote kiovo. Festo alikaa nao kwa muda wa siku nane au kumi hivi kisha karudi Kaiseria. Kesho yake akaenda barazani akamuru Paulo aletwe ndani. Wakati Paulo alipofika Wayahudi waliokuwa wametoka Yerusalemu walimzunguka wakaanza kutoa mashtaka mengi mazito mazito ambayo hawakuweza kuthibitisha. Kwa kujitetea Paulo akasema, "Mimi sikufanya kosa lolote kuhusu sheria ya Wayahudi wala kuhusu hekalu wala kumhusu Kaisari." Festo alitaka kujipendekezwa kwa Wayahudi na hivyo akamuuliza Paulo, "Je, yeah, ungependa kwenda Yerusalemu na huko ukahukumiwe mbele yangu kuhusu mashtaka haya?" Paulo akajibu, "Nasimama mbele ya mahakama ya Kaiseri na papa hapa ndipo ninapopaswa kupewa hukumu. Kama unavyojua vizuri, sikuwatendea Wayahudi ubaya wowote." Basi ikiwa nimepatikana na kosa linalosaidia adhabu ya kifo siombi kusamehewa adhabu hiyo. Lakini kama hakuna ukweli katika mashtaka waliotoa watu hawa, hakuna awezae kunikabidi kwao. Nataka rufani kwa Kaiseri. Basi baada ya Festo kuzungumza na washauri wake, akamwambia Paulo, "Umekata rufaa kwa Kaisari, basi utakwenda kwa Kaisari." Sikiza mwanati mkubwa. E, kumina tatu pale Siku chache baadae mfalme ya Gripa na Bernike Walifika Kaiseria ili kutoa heshima zao kwa Festo Walikuwa huko siku kadhaa na Festo wakamweleza mfalme kesi ya Paulo Kuna mtu mmoja hapa ambaye Felisi alimuacha kizuizini Nilipokwenda Yerusalemu makuwane wakuu na wazee wa Wayahudi wale mshitaki Na kunyomba ni mhukumu Lakini mimi niliwajibu kwamba Si desturi ya Waroma kumtoa mtu aadhibiwe kabla mshtakiwa haja kutana na washtaki wake ana kwa ana na kupewa fursa ya kujitetea kuhusu hayo mashtaka. Basi alipofika hapa siku kawia ila nilifanya kikao mahakamani kesho yake. Nikaamuru mtu huyo aletwe. Washtaki wa wake walisimama lakini hawakutoa mashtaka maovu kama nilivyokuwa ninatazama, ama natazamia ila tu walikuwa na mabishano kadhaa pamoja naye kuhusu dini yao na kuhusu mtu mmoja aitwaye Yesu ambaye alikufa lakini Paulo anashikilia kwamba you hai. Hapo alikuwa anamwambia mfalme Agrippa na mfalme Agrippa alikuwa anafanya mawasiliano naye. Mfalme Agrippa akasema ningependa sana kumsikiliza Paulo. Na eh, governor uh, Festo akapanga akaletwa makamani na jaribu kuangalia a next mile festo alienda ili Paulo aweze kupata haki hata pasipo na kujua. Kinyume na Felix ambaye alikuwa ametangulia mwanati mkubwa. Na kwa sababu hiyo Paulo alipata uhuru wake na Paulo akatoka kizuizini akaendelea kueneza neno la Bwana. Mwanati mkubwa kama eh, alivyofanya eh, Festus mwanati mkubwa namna alivyofanya kujaribu kufanya kili cho sawa. Mbona sisi basi tusijaribu kufanya kili cho sawa? Wewe kama mwanamke, mbona usiwajibike kama mke fanya mambo ambayo unajua kimaandiko kibiblia? Huu ndio mwongo, mwongozo Mwenyezi Mungu alitoa kwa ajili ya kuwa mwanamke. Wewe kama mwanamume, mbona usiwajibike kuishi kama mwanamume, kuwajibika kama mwanamume, kufanya mambo the right way kama mwanamume? ikiwa mwanamume atawajibika katika afisi yake na ikiwa mwanamke atawajibika katika afisi yake wa unajua ile baraka itatoka ni ya design gani unajua ile baraka ita, itatoka ni design gani by the way usishindane na mwanamume usishindane na mwanamke hakuna competition yoyote kila mtu na ofisi yake ole wako kama unataka kuchukua nafasi ya mme ole wako kama unataka kuchukua nafasi ya mkeo manake ile oda ambayo Mwenyezi Mungu alitanguliza mwanati mkubwa ndiye oda ambayo ataitumia kumiminisha baraka yake katika maisha yetu hiyo hiyo oda 
hiyo oda ukienda kinyume na hiyo oda unaalika laana kwa hivyo wanawake tuwajibike kuna Paulo ambaye anapaswa kutoka kwetu tumemzuia kulingana na hayo mambo ambayo tunayafanya na namna tunavyoishi maisha yetu tumrelease tumrelease mwana timu kubwa fura time una, unaona kuna Felix ilibidi atoke ndio festo aje afanye hata wewe umewekwa katika nafasi hiyo ili ufanye kilicho sawa utafanya kama Felix ama utafanya kilicho sawa mwana timu kubwa for a time like this you're here as a man for a time as this you're here as a woman amen 